அரசன் ரியல் எஸ்டேட்டின் வெற்றிகரமான அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்ரீ சீரடி சாய் நகர் தாடிக்கொம்பு ரோடு திண்டுக்கல் சதுர அடி நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் மட்டுமே தற்பொழுது கே பி எஸ் பெல்லருடன் இணைந்து கஸ்டமரின் விருப்பத்திற்கேற்ப இருபது லட்சம் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் மற்றும் இருபத்தி ஆறு லட்சம் என குறைந்த விலையில் தனி வீடுகளை கட்டி கொடுத்து வருகிறார்கள் தொடர்புக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ரியல் எஸ்டேட் திண்டுக்கல் சிவாய நமக திருச்சிற்றம்பலம் குருவே சர்வலோகானாம் விஜரே பவரோகினாம் திரையே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி குருவே நமக ஸ்ரீ குருஸ்து பகராமியம் நாதபிந்து கலாதீரம் தத்வாதீரம் குணாதீரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக நம்ம குரு பயிற்சி பலன்கள்லாம் பார்த்தோம் தாந்திரிக பார்த்தோம் விருட்ச சாஸ்திரங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி எந்தெந்த வகையான தொழில்கள் செய்வோர்கள் மிக 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 சுலபமாக விருட்ச சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி அதாவது விருட்சங்களை பயன்படுத்தி இன்ற தொழில் செய்பவர்கள் இந்த மரக்கன்றுகளை நட்டால் வேகமாக முன்னேறலாம் அதுபோன்ற ஒரு அற்புதமான பல சுவையான தகவல்களோடு நாம் சந்திக்கிறோம் வெற்றிக்குரிய மரக்கன்றுகள் மரங்கள் உள்ள இடங்கள் ஒன்றும் மரக்கன்றுகளை வாங்கி நட்டு நம்ம சொல்கிற குறிப்பு பிரகாரம் செய்துட்டு வந்தால் வெற்றி நூறு சதவீத வெற்றி இல்லை என்றால் அந்த மரங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த மரத்தடியில் போய் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் அங்கே கொஞ்சம் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் மரத்தடியில் போய் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் என்னையா மரத்தில் தான் என்னையா கிடைக்க போகுது சும்மா லூஸ் திறமை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் எதெல்லாம் அலட்சியப்படுத்துகிறீர்களோ எதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களை வாழ வந்தது உங்களை வழி வகை செய்ய வந்த விஷயங்கள் ஏன் ஒரு உங்களுக்கு ஏன் ஒரு ம விருட்சம் இருக்கும் அந்த மரத்தடியில் போய் சுத்தப்படுத்தி ஒரு கிளாத்தை போட்டு உட்காந்து நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூட பிரம்ம கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி ருத்ர கிரந்தின்னு மூணு முடிச்சிருக்கு பிரம்மம் என்பது என்பது அப்படின்னு சொன்னால் படைப்பின் தன்மையை நீங்கள் இந்த இந்த உலகத்தில் உங்களுக்குன்னு படைத்த விஷயங்களை உங்களுக்குள் வாங்கி கொள்ளக்கூடிய ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு முடிச்சு விழுந்திருக்கும் முடிச்சு விழுந்துருக்கும் அந்த முடிச்சு அவுக்கணும் அவுத்தாச்சுன்னா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஒரு தண்ணி ஒரு 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 பெரிய ஒரு கயிறு இருக்குது அதில் முடிச்சு முடிச்சா இருக்குது அந்த முடிச்சால் ஒன்றுன்னா அவுத்துட்டோம்னா அந்த கயிறு நீளமாக தெரியும் அதுபோல் உங்கள் பிறந்ததிலிருந்து இந்த நாள் வரை பல பல பிறவிகளிலே உண்டாகிய கரும முடிச்சுக்கள் தான் கிரந்தின்னு சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்கிறோம் இது லலிதா சகசிரநாமத்தில் வருது நான் சும்மா சொல்லலை பிரம்ம கிரந்தி பிரம்மம் என்றால் விரிந்த அறிவு தெளிந்த நிலை அந்த பிரம்ம கிரந்தி என்பது தொப்புள்ள இருக்குது விஷ்ணு கிரந்தி நெஞ்சுக்குழியில் இருக்கிறது ருத்ர கிரந்திங்கிறது தொண்டைக்குழி ஏழு சக்கரங்கள் மலர்ந்து விட்டால் மனிதன் உயர்ந்து விடுவான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் இது என்ன யோக சாஸ்திரம் மாதிரி நினைக்காதீங்க நீங்கள் பல பல பிறவிகளில் செய்கிற பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் போக்குறதுக்கு பூமிக்கு மத்திரம் தான் வர முடியும் தேவலோகத்தில் இருக்கிற இந்திரன் சந்திரன் அவங்கெல்லாம் அங்கே சொர்க்கத்திலெல்லாம் அங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு எம் தேவேந்திரன் ஒரு தவறு செய்தான் அவனு பாவத்தை போகிறதுக்கு அவனை பூமிக்கு தான் வந்தான் அவன் வந்து ஒரு நந்தவனை அமைச்சான் அந்த நந்தவனை அமைச்ச பொழுது அவன் இங்கே வந்து விருட்சங்களை எல்லாம் உருவாக்கி விருட்ச தேவதைகளை எல்லாம் உருவாக்கி அவங்களுக்கு பூஜை பண்ணி மரக்கன்றுகளை நட்டு அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் இறைவனுக்கு படைச்சான் அதான் உண்மை கோயிலுக்கு போனோம்னா ஒரு கோயிலுக்கு போனால் நல்லது நடக்கணும்னா ஸ்தலத்துக்கு போனோம்னா அந்த ஸ்தலத்துக்கு போன உடனே ஒரு இருபது சதவீத வைப்ரேஷன் நம்ம உடம்பு சரி பண்ணிவிடும் அப்புறம் அந்த ஸ்தலத்தில் போன உடனே அந்த தீர்த்தத்தில் போய் நீர் ஆடணும் விட்டவுடனே ஒரு இருபது சதவீத வைப்ரேஷன் ஆகிடும் சரியாகிடும் தீர்த்தம் மூர்த்தி அந்த மூர்த்திக்கிட்ட போன மாத்திரத்தில் என்ன ஆகும் இன்னொரு இருபது சதவீத வைப்ரேஷன் சரியாகிடும் அதுக்கப்புறம் கோவில பிரசாதம் சாப்பிட்டா ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் கோவில பிரகாரத்தை முழுமையாக சுற்றி வந்தால் உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய கரும வினைகள் லேசாக அப்படியே முடிச்செல்லாம் லேச லேசாக அவரும் இருக்கமாக இருக்கிற முடிச்சு அவுக்க முடியாது சார் ஒரு ஒரு பெரிய முடிச்சு போட்டிருக்குது அது அவுக்கணும் ஒரு நாலு வேட்டை கொடுத்தா அவன் போய் முடிச்செல்லாம் அவிழ்ப்பதற்குரிய முயற்சி செய்து செய்து கொடுத்துட்டு முடியலன்னு இருப்பான் கடைசியில் ஒருத்தன் பார்த்தவுடனே சடக்குன்னு அவுத்துருவான் என்னடா எல்லாரும் அவுக்க முடியல இந்த பையன் அவுத்துட்டானேன்னு நினைக்கலாம் எல்லாரும் முடிச்சை அவிழ்ப்பதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் அது மாதிரி நீங்கள் பல பல பிறவிகளிலே 
கர்ம முடிச்சுக்களால் இருக்கிறீர்கள் ஏதாவது ஒரு பிறவியிலே விருட்சங்கள் வாயிகளாக மரக்கன்றுகள் வாயிகளாக உங்களுக்குரிய மரத்தோடு நீங்கள் உறவாடி விட்டீர்களானால் அந்த இடத்திற்கு சரியாக போய்விட்டீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையில அப்படி ஒரு ஜம்ப் ஒன்று கிடைக்கும் பார்க்கணும் அதுதான் சார் கிளிக் அது கிடைக்காத வரைக்கும் எத்தனையோ பேர் ரொம்ப சிரமப்படுறோம் எனது அருமை யூடியூப் நேயர்களே இந்த பேச்சு உங்களை செதுக்குவதாக இருக்க வேண்டும் இந்த பேச்சின் வாயிலாக கேட்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் அடியன் கொடுக்கிற இந்த டிட்பிட்ஷை நீங்கள் அப்படியே உள்வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செயல்பட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் நீங்கள் தான் வெற்றி பெறும் நிறைய பேர் எனக்கு ஜாதகம் இல்லைங்க பிறந்த வருஷம் தெரியலைங்க பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க எங்கள் அம்மா குறிக்காமல் விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் எதுவுமே தெரியலனால் பரவாயில்ல அதுக்கெல்லாம் நம்ம பெரியோர்கள் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறாங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இது இந்த உலகத்தில் ஒரு ரோடு ஒரு கிராமப்புற சாலை ஒரு ஹைவே அப்படின்னு நீங்கள் வாழ்க்கையில் பயணம் பண்ணணுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல தார் சாலை வேணும் அதுக்கு வண்டி வாகனம் வேணும் இயற்கை குள்ளரை தான் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்பதை மறந்துவிட்டு நிறைய வேர்கள் ஏதோ ஆகாயத்திலிருந்து பணம் வரும் என்று நினைக்கிறீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையானது எப்படி வசதியை பெருக்கும் என்றால் மரங்களின் வாயிலாக விருட்சம் அந்த தெய்வீக விருட்சங்கள் வாயிலாகத்தான் வரும் உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் செய்து விட்டார் என்றால் அவர் ஏதாவது ஒரு மரத்தடியில் இருக்கிற பொழுதுதான் இந்த கான்ட்ராக்டை இவருக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நினைப்பார் இல்லையானால் உங்கள் வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய மரத்தின் மேலான டேபிள் பலகையின் மீது அவர் அமர்ந்திருக்கலாம் அவர் உட்கார்ந்து அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து பேசியிருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மரங்களோடு தான் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு புரியும்படியாக வந்து உங்கள் காதில் கொய்யின்னு வந்து சொல்லத்தான் ஆள் இல்லை அதான் உண்மை என்ன தொழில் செய்கிறீங்க இந்த தொழில் இந்த எத்தனையோ வேலை பார்க்குறீங்க அந்த தொழில் செய்கிறவர்கள் அவங்க அதிகபட்சமாக அதில் வேகமாக முன்னேறணும் வேகமாக முன்னேறணும் அதுக்குரிய வழிமுறைகளை தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் விருச்சாஸ்திரத்தில் ஒளிஞ்சிருக்கிற விஷயம்லாம் சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு அந்த தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு நான் அதை எந்த கிழமையில் என்னென்ன மாதிரி மரங்களை நட்டா நடுறது கூட இப்போ ரொம்ப கேட்குறாங்க சலிச்சுக்கிறாங்க மக்கள் ரொம்ப சலிச்சுக்கிறாங்க கேட்குறேன் சார் மரம் வாடகை வீட்டில் இருக்கேன் சுவாமி நான் போய் எங்கே மரம் நடுறதுல ஒரு தொட்டியில் வைப்பா ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு தொ பாசில் ஒரு தொட்டியை வச்சு நான் தொட்டியில் ஒரு மர செடிகள்லாம் வச்சுருந்தேன் மன அழுத்தம் போகும் முதல்ல கோடீஸ்வரன் வீட்டிலலாம் பாருங்க பணக்கார வீட்டில் போய் பாருங்க கிராஃபில் பணம் சம்பாதிக்கிற வீட்டில் பாருங்க மனுஷனை விட அந்த வீட்டில் இன்டர் இன்டோர் பிளான்ஸ் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் செடிகளோடு உறவாடுங்க பாருங்க மருத்துவர் தொழில் ஒருத்தர் செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது எந்த மருத்துவராக இருக்கட்டும் அவர் தொழில் நல்லா இருக்குன்னு என்ன பண்ணணும் மகிழ மரம் என்ன மரம் மகிழ மரக்கன்ற திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நெல்லில் ஊற வச்சு அது நெல் நெல் இருக்குல்ல நெல் அதை வாங்கி ஊற வச்சு தண்ணியில் இரவு முன்னால் ஊற வச்சு காலையில் கொண்டுட்டு போய் அதை கொண்டு மகிழ மரத்தில் அந்த மரத்தை சுற்றி சும்மா அப்படி லேச ஊற்றி விட்டு வர்றதா உறவு இருக்கணுங்களங்க அந்த மரத்தை சுத்தப்படுத்தி முதல்ல மகிழ மரம் எங்கே இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் கேட்குறேன் அது எங்கே இருக்குது சாமி நீ ஏன்ட்ட கேட்டால் நீங்கள் தோட்டக்கொலை தரை இருக்காங்க நர்சரி கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க வன சரகர்கள் இருக்காங்க வன பாதுகாவலர்கள் இருக்காங்க அவங்கள மாதிரி யார்கிட்ட கேட்கலாம் இல்லை என்றால் நிறைய கோவில்களில் அந்த மகிழம் இருக்கா அதனால் ஒவ்வொரு கோவில்களில் பார்த்திங்கன்னா பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களில் இப்போ இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்குரிய விருட்சங்களாக இருக்கிறாங்க நிறைய இப்போ மறுபடியும் செடி கொடிகளை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர் உங்கள் தொழில் நசிந்து போச்சு உங்களுக்கு ஏழரை சனி இருக்கட்டும் அட்டமை சனி இருக்கட்டும் குரு சரி இல்லை ராகு கரி சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி நெல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி இரவு ஊற வைத்து காலையில் போய் அந்த மரத்துக்கிட்டு அப்படியே சிவ சிவா எந்த மந்திரத்தை வேணாலும் சொல்லுங்கள் அப்படி ஊற்றிட்டு அங்கே தொட்டு கும்பிட்டு அப்படி கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு வாங்க எப்போல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போல்லாம் அந்த மகிழ மரத்துக்கிட்ட போங்க வெற்றி பெறுகிறீர்களா இல்லையா என்பதை பாருங்கள் ஒரு அன்பரே நான் மூணு நாளைக்கு கன்று வாங்கி வைத்து நட்டேன் நல்லா இருக்குது சாமி மனசு அமைதியாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஃபோன் பண்ணி என்று சொன்னார் அடுத்து கட்டட பொறியாளர் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் நிறைய பிரச்சனை ஆமாம் கட்டட பொறியாளர் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கருங்காலி மரம் கருங்காலி மாதிரி நான் எங்கே தேர்றது கோவில் கோபுர கலசத்துக்கே கிடைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது 
கருங்காலி மரம் அந்த கருங்காலி மரத்தை துவரையை எடுத்து ஊற வைத்து அந்த நீரை ஊற்றி வந்தால் தொழில் அமோகமாக வளர்ச்சி அடையும் யார்கிட்டையும் போய் காசெல்லாம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் அடுத்து ஆடிட்டர்கள் கணக்கு தணிக்கையாளர்கள் ஆடிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவர்கள் தொழிலை விருத்தி செய்யணும் அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் ஆடிட்டா இருந்தாலும் சரி பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி புதன்கிழமை எண்ணிக்கை பாசி பயிரை எடுத்து வேப்ப மரத்துல கொண்டுட்டு போய் விடணும் தானியத்தை ஊற வச்சு அதை கொண்டுட்டு போய் அந்த மர கன்றுகளுக்கு விட்டுட்டு வந்தால் மிகுந்த சிறப்பை கொடுக்கும் கனிப்பொறி ஆய்வாளர் அது பேங்க்ல இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட்ல ஸ்டாஃப்ல இருக்கவங்க கனிப்பொறி ஆய்வாளர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாத நாராயண மரம் வாத நாராயண மரம் என்கின்ற ஒரு மரக்கன்று இருக்கு அந்த மரக்கன்றை வெள்ளிக்கிழமை என்னைக்கு அதை வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் மொச்சையை நல்லா ஊற வச்சு காலையில வெள்ளிக்கிழமை என்னைக்கு போய் அந்த நீரை கொண்டு போய் விடலாம் பள்ளிக்கூடத்துல ஆசிரியராக இருக்காங்கல்ல கிராமத்தில் ஒன்றியத்தில் சின்ன சின்ன பிரைவேட் ஸ்கூலில் பிரைவேட் ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸ்க்கு சம்பளம் கம்மி ஆமாம் அவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா மராமரம் இல்லைனா ஆச்சாமரம் அப்படிங்கிற ஒரு மரக்கன்றை வாங்கி நட்டு அந்த புதன்கிழமை அன்றைக்கி பாசி பயிரை ஊற வச்சு அதை நீங்கள் விட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொழில் எப்படி இருக்கும் அமோகமாக இருக்கும் பைல்வான் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அவர்கள் பாடி பில்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் நல்லா உடம்புல வலு வரணும்னா தேவதாரு அல்லது தேக்கு மரம் அந்த மரக்கன்றுகளை வாங்கி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு எல்லை தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த நீரை கொண்டு போய் விடலாம் அவர்கள் பிரமாதமாக வந்துடலாம் அதே போல் அர்ச்சகர்கள் அதாவது கோவிலெல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணுறாங்களோ பிராமின்ஸாக இருக்காங்க கோயில்கள் பூசாரிகள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்க வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு கடலை பருப்பை ஊற வச்சு வேப்ப மரத்துக்கு கொண்டுட்டு போய் நீர் விட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் அதே போல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வியாழக்கிழமை கடலை பருப்பு கடுக்கா அல்லது பெருமரம் அப்படிங்கிற ஒரு மரக்கன்றுக்கு இந்த ப்ராசஸிங்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க தண்ணீரை ஊற வச்சு கொண்டு ஊற்றினா சரியாக யோகாசனம் யோகாசனம் சொல்லி கொடுக்குறவங்க நிபுணர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைக்கி துவரம் பருப்பை அத்தி மரத்து இருக்கு பாருங்க அத்தி மரம் ரொம்ப சிறப்பு இம்மிடியட்டாக ஒருத்தனை காப்பாற்றுறதுக்கு அத்தி மரத்து அடியில் தான் நரசிம்ம சரஸ்வதி இருக்கார் அதுபோல் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் இருள மரம் அல்லது வேப்ப மரம் இருள மரம் அல்லது வேப்ப மரத்திற்கு அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் பாசி பயிர்வை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு புதன்கிழமை அன்னைக்கு அந்த புதன் ஓர ஒரு ஆறுட்டி ஏழு புதன் ஓரையில் போய் அந்த மரக்கன்றுகள் அடலாம் சார் கெமிஸ்ட்ரி உண்டாங்க உங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க உடம்புல இருக்க ஆரோ இருக்கு பாருங்கள் ஆரோ அது என்ன ஆரோ உடம்புல ஏழு அடுக்கு இருக்கு செவன் லேயர்ஸ் அண்ட் செவன் சக்கர ஆஃப் த பாடி இந்த உடம்புல இந்த பக்கம் ஒரு மூணு அடுக்கு இருக்கும் உடம்புல இந்த பக்கம் மூணு அடுக்கு இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஒளி அடுக்குன்னு பேர் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பணமோ செல்வமோ உயர்வோ பாராட்டுக்குள்ள புகழோ வேலையில முன்னேற்றங்களோ என்ன நடக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த அடுக்குகள் சுருங்கி போயிருந்தால் இந்த அடுக்குகளிலே கர்மங்கள் பதிவாகி இருந்தால் இந்த கர்ம இந்த ஆறாவில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தத்தை மாசுவை நீங்கள் போக்க வேண்டும் அதை போக்குவதற்குரிய வழிமுறை எதை என்று சொன்னால் மரங்கள் ஆகாயத்தில் இருக்கிற காஸ்மிக் எனர்ஜியை வாங்கும் உங்கள் நட்சத்திரத்தோடு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய தொழிலோடு இருக்கிற சிக்கல்களையும் கடந்த காலத்திலையும் எதிர்காலத்தில் வரப்போறவர்கள் எல்லாம் அந்த மரத்தடியில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தொட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த அதிலிருந்து வெளிப்படுகிற வேவ்ஸ் இருக்கு பாருங்க கதிர்வீச்சு அதை அப்படியே பார்க்கணும் உங்கள் உடம்புக்குள்ள உங்களை அறியாமலேயே உள்ள போய் உங்களை அந்த அதெல்லாம் அப்படி சரி பண்ணும் அந்த ஒரு ஆனந்தம் அடியன் அதெல்லாம் உணர்ந்திருக்க யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வைய உங்கள் ஆரோவெல்லாம் அப்படியே சரி செய்து இப்போ ஒரு பொண்ணு குளிக்கிற தலைக்கு குளிக்கிற த தலைமுடியெல்லாம் ஈரமாக இருக்குது அம்மா சொல்கிற போடி வெயில் நின்று காய வச்சுட்டு வா சிறுக்கள் எடுத்து அதெல்லாம் சிக்கல் எடுத்து விட்டு வாங்குறா அந்த பொண்ணு போய் வெயில் இருந்து காய வைக்கல ஒடியாந்துருங்க அந்த பிள்ளைங்க உடனே அம்மா சத்தம் விடுவா போயிடு நல்ல காய வைன்னு சொல்வா அப்போ அந்த கேசம் இருக்குல்ல முடி அது எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று சிக்கல் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆரோ அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நீங்கள் இங்கேருந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போகும் உங்கள் ஆரோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போகும் நேராக பார்த்தா போகும் இந்த ஆரோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நோய் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஒரு நோய் வந்து தாக்குதாக இருந்தால் இந்த ஆரோவை தாக்குனதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாடியே டயர்ட் ஆகிடும் நிறைய பேர் செய்வன கோளாறில் இருக்கிறான்னா இந்த ஆரோவை தான் அவன் லாக் பண்ணுவான் லாக் பண்ணிட்டானா அவன் செயல் இழந்து போயிடுவான் இது கிரகங்களினால் வரலாம் பல பல ஜென்மங்களில் உருவான கர்மங்களினால் வரலாம் 
பித்ருதோஷம்னாலும் வரலாம் குடும்பத்தில் அகால மரணம் அடைஞ்சவங்க எல்லாரும் நம்ம ஆரோவலை துத்திக்குவாங்க நம்ம போறப்பெல்லாம் வருவாங்க நமக்கு தெரிய என்னத்த செய்யறது சாமி நான் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டேன் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டேன் எந்த அறுத்துற தீரல வருத்தப்பட்டு என்ன செய்யறது நல்ல குருமார்கள் வேண்டும் அல்லவா ஆகையினால் இறைவன் என்ன இதை செய்ய சொல்லுகிறான் அந்த வகையில நாம் இதை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எழுத்தாளர்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும் புங்க மரம் இல்லைன்னா பலாசு மரத்தில் புதன்கிழமை என்னைக்கு பாசி போயிடும் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்க நீங்க பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்கெல்லாம் புதன் கிரகம் தான் நன்மை செய்யும் புதன் கிரகம் உங்களுக்கு புதன் ஜாதகத்தில் புதன் கெட்டு போயிட்டாருன்னா விஷ்ணு சகசர நாமத்தை நீங்க மங்கள கரமாக ஒழிக்க விடணும் பாசி பயிர் உங்க வீட்டில் நிறைஞ்சிருக்கணும் பாசி பயிரில் கையில் அஞ்சு விரல்கள் அப்படி போச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து அப்படி தியானம் பண்ணீங்கன்னா புதனுடைய சக்தி அப்படியே உள்ள இழுத்துக்கலாம் நம்ம உடம்புல இந்த இடத்துல நூத்து கணக்கான சக்கரங்கள் இருக்கு இந்த மெயின் ஏழு சக்கரத்தை விட தொடு உணர்ச்சிக்காக இந்த இடத்துல ஒவ்வொன்றையும் பல நூறு சக்கரங்கள் இருக்கு இந்த சக்கரங்கள் வாயு தான் ஹீல் பண்றோம் புரிஞ்சு கொடுத்தா அதனால எந்த கிரகம் உங்களுக்கு வீக்கா இருக்கோ அந்த கிரகத்துடைய அந்த தானியங்களை போட்டு அது மேல அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதனால அந்த காலத்துல சொன்னா வியாழக்கிழமை சுண்டல் கடலை வச்சு வேக வச்சு சாமிக்கும் படைச்ச மாதிரி இருக்கும் நம்ம வாயில சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சுண்டல் கடலில் புளிக்குழம்பு வைக்கிறது புரியுதுல ஆக இப்படி மரங்கள் விருச்சங்கள் அதன் வாயிலாக வாழ்க்கையில் வச்சு சார் லேச ஒரு அலைவரிசையை அப்படி சரி பண்ணி விட்டா போதும் கிளிக் ஆயிடுது சார் அதான் உண்மை அதை தான் அடியன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கேன் சரி இப்போ பாருங்கள் நிறைய நிருபர்கள் நிருபர்களுக்கெல்லாம் செவ்வாய் கிரகம் தான் ஆதிக்கமாக இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஓதி மரம் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்குது அந்த ஓதி மரத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் துவரம் பருப்பு ஒவ்வொரு தொழில் பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த ப்ராணட்ஸ் தான் சார் வேலை செய்யும் நிருபராக இருக்கிறவனுக்கு செவ்வாய் தைரியம் இருக்கணும் அவனுக்கு செவ்வாய் கெட்டு போயிட்டா பழனி திருவாவினன் கூடிய முருகப்பெருமான் மேற்கு பார்த்த முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு செவ்வாய் ஓரை அதில் போய் கரும்புச்சார் அபிஷேகம் பண்ணால் சத்ரு அழிஞ்சு விடுவோம் புரிஞ்சு கொடுத்தா ஆக இப்படி ஒவ்வொரு பிளானட்ஸுக்கும் ஒரு பிளான இது இருக்குது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க கலைத்துறையில் கலைத்துறை ஏல் இசை நாடகம் நாட்டியம் பரதநாட்டியம் என்ன வேலை வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கணும் சந்தன கட்டை சந்தன மரக்கன்று வாங்கி நட்டு அதில் என்ன பண்ணணும் வெள்ளிக்கிழமை மொச்சையை ஊற வச்சு அந்த நீரை விடணும் புரிஞ்சு கொடுத்த நடிகர் நடிகைகள்லாம் அதனால் தான் சந்தன கட்டை இருக்கு பாருங்கள் அதை சுத்தப்படுத்தி அதை அரைச்சி சந்தனம் போட்டு வச்சுக்குவோம் அதான் உண்மை நடிகர் நடிகைகள்லாம் அரைச்ச சந்தனம் அரைச்ச சந்தனம் மணக்கும் குங்கமும் அழகு நெத்திகள் பாடி இருக்காங்களே இல்லையா அதனால் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க பட தயாரிப்பாளர் அவர் என்ன பண்ணணும் பணம் தான் அவரெல்லாம் திருவன்காடு ஸ்தலத்துக்கு போயிட்டு வரணும் போயிட்டு வந்தால் கிளிக் சோட்டானிக்கர பகவதி அம்மன் கோயிலுக்கு போய் நிர்மாலி தரிசனம் பார்த்துட்டு வந்தால் கிளிக் ஆகிடும் மதுரை சிம்மக்கல் ஆதிசொக்கநாதர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் தொழில் நல்லாயிடும் சேலஞ்சு